Parco del Mare 5.0 o forse già a partire dalla sua presentazione sarà meglio abituarsi a chiamarlo con il suo nome definitivo Nautaverso. Il progetto ideato dalla Camera di Commercio ha preso una sua forma, ha permesso al pubblico di poterne capire dettagli, soprattutto ai tanti studenti presenti, ma anche potenzialità e obiettivi. La presentazione in grande stile di lunedì 20 novembre all'interno degli spazi del Trieste Convention Center allestito ad hoc a tema marino, con una gran presenza di pubblico e soprattutto di molti giovani, ha posto le basi per il futuro dell'area di Porto Lido dove sorgerà il Parco del Mare della città di Trieste. Affacciato sul mare e forte dei suoi 17.300 metri quadrati, in questa superficie troveranno spazio il Digital Experience Center con una superficie di 4.700 metri quadri, le aree tecniche del Marina posto subito all'esterno per 835 metri quadri, ma anche 1.000 metri quadrati di negozi, servizi e aree di ristorazione. Il cuore del Digital Experience Center sarà la Meta Hall, uno spazio di oltre 1000 metri quadri dove sarà possibile interagire in un ambiente virtuale senza dover indossare alcun device, muovendosi all'interno di spazi ricostruiti fra proiezioni a 360 gradi e ologrammi 3D. Sì, direi che intanto abbiamo un parco del mare che sul suo inserimento abbiamo una rigenerazione urbana da far paura perché andiamo a, a, a rigenerare un'area fortemente degradata e la rigeneriamo in modo eh, eh, sostenibile con tutte le, te, le, le tecnologie ISG per cui avremo eh, autoenergia, ci forneremo energia da solo, quel geotermico, quel fotovoltaico, avremo i materiali sostenibili, le aziende che ci lavoreranno saranno tutte eh, codificate e sostenibili insomma, e poi eh, andiamo a creare una attivo digitale c'è cioè uno strumento, eh, un contenitore che nasce per, solo per il digitale, al cui all'interno avremo tutte queste tecnologie avanzate che parteremo con l'acquario eh, che tanto abbiamo parlato, ma poi sarà possibile fare tantissime altre cose, per cui avremo in seguito gli animali estinti, quelli in via di estensione, concerti in diretta di musica leggera, di musica classica, insomma un contenitore polifunzionale al servizio della città, ma eh, all'interno ci saranno dei laboratori digitali per i ragazzi, adesso negli anni che ci separano da oggi a staccare il primo biglietto, lavoreremo assieme alle istituzioni scientifiche del Trieste, della regione italiana per dare dei contenuti culturalmente avanzati e scientificamente a posto. Argomento fortemente sentito dagli amministratori locali non è solo l'opportunità turistica e commerciale, ma anche urbanistica, poiché il progetto così presentato trasformerà un'area abbandonata restituendola alla città. Beh, la stiamo riqualificando completamente, allora parliamo della sede di Esatto e del centro di sociale. Cantamessa ha messo 20 milioni, albergo e, e museo del ferroviario. Abbiamo buttato giù la piscina terapeutica, per cui, per cui diventa nuova la piscina terapeutica, spostamento del mercato autoproticolo e finalmente dopo vent'anni il Parco del Mare e a questo punto gli consegno il sigillo all'amico Antonio Paoletti perché ci ha creduto, ha perseverato contro tutto e contro tutti e infatti oggi presenta il progetto. Va a riqualificare un'area importante per Trieste e devo dire se questo è inserito all'interno di un contesto nel quale eh, ci sarà la riqualificazione anche delle aree antistante che è quella del mercato autofrutticolo. Uh, si inserisce nel uh, rifacimento della piscina terapeutica e da questo andiamo su Porto Vecchio con un importantissimo progetto di livello europeo dove protagonista sarà anche la regione, io credo che tutta l'area mare di Trieste avrà una trasformazione e vedremo una città che non conoscevamo e sicuramente sono progetti di interesse regionale perché hanno una capacità attrattiva molto importante dal punto di vista turistico, penso anche quello congressuale per quanto riguarda il Parco del Mare perché non sarà semplicemente eh, diciamo, un acquario innovativo che utilizza le ultime tecnologie ma anche uno spazio eh, dove oltre alla marina c'era tutta la parte di eh, possibilità di svolgere assemblee con eh, strumenti all'avanguardia. Il viaggio verso la sostenibilità, tanta innovazione, c'è tanta digitalizzazione, c'è tanta tecnologia. Ma allora io lo vedo in un'ottica che è un momento, mi sembra di essere il sindaco, però stanno partendo questo e tanti altri cantieri, no? quindi stiamo arrivando al dunque di tanti progetti messi in piedi 
in tanti anni e che però nelle prossime settimane, nei prossimi mesi vedremo arrivare a concretizzazione, questo come progetti che stiamo portando avanti che riguardano il Porto Nuovo, che riguardano Porto Vivo, insomma mi sembra che eh, si dà un segnale fortissimo alla città che c'è concretezza in quello che si proclama e in quello che si dice. Una delle chiavi illustrate del Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Padrino dell'evento e fresco assegnatario del sigillo trecentesco cittadino per mano del Sindaco di Piazza è il concetto di sostenibilità ambientale ed economica, ma non solo, perché nell'ottica dei promotori è necessario il coinvolgimento del mondo della ricerca, a Trieste storicamente fortissimo, quello del commercio che si integrerà con il nuovo comprensorio e chiaramente con le esigenze della città e del comparto turistico, fortemente in espansione in questi anni. Beh, diciamo che eh, anche il ragionamento che hanno fatto i promotori va in questa direzione rispetto ai classici acquari che vengono e sono stati costruiti in giro per il mondo, è, una, è, un, è un progetto sostenibile che rispetta l'ambiente, che rispetta gli animali, ma può fare eh, e garantire un'esperienza che probabilmente con gli acquari tradizionali non è, possibile, non è possibile garantire. Quindi spero potrà trovare una grande attenzione di pubblico, eh, la Regione anche in questo caso eh, come sempre eh, svolge un ruolo importante soprattutto dal punto di vista finanziario. Però questa volta ce l'abbiamo fatta. Mancava il parco del mare e in questo momento la casualità, ma il grande lavoro... L'ultima fase, infatti oggi si cambia nome, si chiamerà eh, eh, Nauta Verso, questa nauta che vuol dire in greco e in latino eh, navigante, viaggiatore, colui che guida, colui che ha la visione, eh, presenteremo fra poco, ma eh, è per cui finisce un progetto, se mi passa quei tempi, abbiamo cambiato nome, sito e anche progetto, per cui... Direi che ci siamo, i soldi li abbiamo, i finanziamenti ci sono, adesso c'è tutto l'iter che, che parte, ma abbiamo già lavorato per eh, agevolare al massimo chi vincerà il bando. No, vorrei farle notare però, le istituzioni sono là. No? Sono segnali concreti che si stanno facendo le cose, perché tanti parlano, tanti progettano, tanti illustrano. Poi... È un progetto che stiamo seguendo da diversi anni, la regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione delle risorse economiche importanti e con questo progetto oltre ad attrarre, eh, ci si spera davvero, eh, nuovi turisti, tanti visitatori, si vuole anche riqualificare un'importante area per la città di Trieste, quindi una città di Trieste che pezzetto dopo pezzetto si sta dando una veste nuova, moderna, attrattiva e sostenibile. Che è nato tutto in realtà da una collaborazione tra l'OGS e l'Università, però proprio con gli studenti di dottorato, quindi è una cosa che è nata un po' da una ricerca di noi giovani e che abbiamo cercato di portare un po' più a livello diciamo, eh, dei professori e di quelli che sono gli enti organizzativi della, di questo progetto nuovo. Però è nato anche un po' con noi, diciamo questa esigenza di creare questo nuovo ambiente. Speriamo che sia un ambiente interattivo che porti non solo diciamo, alla ricerca dal punto di vista scientifico, che quella è, diciamo, già sta succedendo, ma che possa creare anche una specie di consapevolezza all'interno delle persone che possano visitarlo, quindi che sia divertente, interessante e che possa dare un messaggio chiaro su cosa sta succedendo all'interno del nostro mare sostanzialmente.